புலியோ வினையோ அன்று திங்கட்கிழமை ரங்கன் பால்மனையில் புகுவதற்கான உரிமை சடங்கு அன்றுதான் நடைபெற இருந்தது அதிகாலையிலேயே வீடுமெழுகி சுத்தம் செய்து சுடுநீர் வைத்து அனைவரும் நீராடினர் அண்ணன் தம்பி இருவரின் குடும்பமும் ஒன்று கூடின கிழங்கும் கீரையும் மொச்சையும் சாமையும் தினையும் அரிசியும் வெள்ளமும் அந்த சிறிய சமையற்கட்டில் நூறு பேர் விருந்துக்கு குவிந்தன முதல் ஈற்று கன்றுடன் முழுமுழுவென்று நின்ற காரி இருமையை குழிப்பாட்டி மணிகள் கட்டி அலங்கரிப்பதில் ரங்கனின் தந்தை ஈடுபட்டிருந்தான் ஜோகியும் ரங்கம்மையும் ஹட்டி பயன்களுடன் குறுக்கும் நெடுக்கும் போவதும் வெள்ளமும் பொறியும் வாங்கி தின்பதும் சிரிப்பதும் விளையாடுவதுமாக கழித்து கொண்டிருந்தனர் ரங்கன் மட்டும் புது உள்ளாடை மேலாடை தரித்து அலங்கரித்த பொம்மை போல் நின்று கொண்டிருந்தான் ஒன்றிலும் அவன் மனம் செல்லவில்லை தூரத்தில் யானை மந்தை போல் தெரியும் குன்று குட்டுங்களுக்கு அப்பால் அடர்ந்த கானகங்களுக்கு அப்பால் தொட்டப்பெட்ட சிகரத்துக்கும் பின்னே மறைந்திருக்கும் ஒத்தை நகரை அவன் ஏக்க சிந்தனைகள் வட்டமிட்ட வண்ணம் இருந்தன பல வண்ண மக்கள் குழுமும் இடம் குதிரைகளும் வண்டிகளும் வீதிகளில் ஓடும் பட்டணம் கடைகளில் என்னவெல்லாம் பொருள்கள் இருக்குமோ வெள்ளிக்காசுகளுக்கு அவர்களிடம் பஞ்சமே இராதாம் மேற்கே ஜான்சன் துறையின் எஸ்டேட்டில் தேயிலை செடிகளையும் காப்பி செடிகளையும் அவன் ஒரு நாள் போய் பார்த்ததில்லையா லப்பையின் காசு கடை முறுக்கு சுண்டல் விற்கும் கிழவி கடை எல்லாம் அங்கேதான் இருக்கின்றன ஒரு துறையின் தோட்டத்திலேயே எத்தனையோ மனிதர்கள் எத்தனை எத்தனையோ துரைகளும் துரைசானிகளும் உள்ள ஒத்தை நகரில் என்ன என்ன விந்தைகள் உண்டோ அந்த அற்புத அதிசய நகரத்துக்கு அவன் ஓடியே தீர்வான் ஆம் ஹட்டியை விட்டு அவன் போயே தீர்வான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நெருங்க நெருங்க அவன் பரபரப்பு அதிகமாயிற்று அடுத்த வாரம் ஹெத்தப்பர் கோயில் புனித நெருப்பை அணைத்து விடுவார்கள் மறுவாரம் வன்னி கடைந்து புதுத்தி மூட்டி அவனை கோயில் எல்லையை காக்க சிறை புகுத்தி விடுவார்கள் மூக்கு மலையிலிருந்தும் மணிக்கல் ஹட்டியிலிருந்தும் மாமன் மாமிகள் அத்தை முதலி உறவினர்கள் வந்து கூடினார்கள் நல்லா இருக்கிறீர்களா நல்லா இருக்கிறீர்களா என்ற சேம விசாரணைகளும் வாருங்கள் வாருங்கள் என்ற வரவேற்பு குரல்களுமாக வீட்டில் கலகலப்பு நிறைந்தது மண்டை வெடிக்கும் வெயிலோ பணியோ அன்று இல்லை குளிர்காற்று மெல்ல தவழ்ந்து சென்று உடலை சிலிர்க்க செய்து கொண்டிருந்தது லிங்கையா காலையிலேயே நீராடி மடியுடுத்து பால்மனையை சுத்தம் செய்தான் பெண் மக்கள் ஒதுங்கி நிற்க அவன் பார்க்கலங்களை துளக்கி சுடுநீரூற்றி கழுவி வைத்தான் தனியாக ஒரு முங்கிற் பார்க்குழாய் உண்டு அது வழி வழி உபயோகித்த பார்க்குழாய் சுத்தம் செய்த அந்த பார்க்குழாயை அம்மையென நின்ற இருமையின் அருகில் ரங்கனை கையை பிடித்து லிங்கையா அழைத்து வந்தான் அருகில் நின்ற அண்ணனிடம் பார்க்குழாயை தந்து அண்ணா நீங்கள் முதலில் பாலை கறந்து பையனிடம் பார்க்குழாயை தாருங்கள் என்றான் அண்ணன் அதை வாங்கி தம்பியிடமே திருப்பி தந்தான் இருக்கட்டும் தம்பி நீதான் மங்களகரமான கைகளே உடையவனாய் இருக்கிறாய் உன் கைக்கு அவை மடி சுரப்பதைப் போல் நான் எங்கும் பார்க்கவில்லை நீயே அவற்றை பேணுகிறாய் நீயே பாலை முதலில் கறந்து ஆசை கூறி பையனின் கையில் ஹோனையை கொடு என்றான் தம்பி குழுமியிருக்கும் பெரியவர்களை பார்த்தான் நிசப்தம் நிலவியது அண்ணன் பக்கம் மீண்டும் பார்வையை திருப்பினான் தம்பி நீங்கள் மூத்தவர் அண்ணா நீங்கள் தருவது சம்பிரதாயம் என்றான் தொண்டை கரகரக்க இருக்கும் மாமா பெரியவராக நீங்கள் சொல்லுங்கள் மல்லண்ணா நீங்கள் சொல்லுங்கள் குடும்பத்தில் நான் மூத்தவன் என்பது பேருக்குத்தான் என் தலையில் பொறுப்பை சுமத்தாதீர்கள் நான் கட்டுகளில் அகப்பட விரும்பவில்லை வீட்டு பல பெட்டியை எவன் நிரப்ப பாடுபடுகிறானோ இளம்பிள்ளைகளுக்கு வழிவழியான பண்பாட்டையும் உழைப்பையும் எவன் தன்னுடைய நடத்தையால் கற்றுக் கொடுக்கிறானோ அவனே மூத்தவன் அவனே உரியவன் என் கையால் என் கொட்டில் பெருகவில்லை நீயே கொடு தட்டாதே என்றான் அண்ணன் மூக்குமலை மாமனும் கரிய மல்லரும் ஆமாம் அதுவே சரி நீ அதை செய் லிங்கா பார்க்குழாயை வாங்கிக்கொள் என்றனர் லிங்கையா தட்ட முடியாமல் ஹோனே என்ற அந்த பார்க்குழாயை இரு கைகளையும் நீட்டி பெற்றுக்கொண்டான் கிழக்கு முகமாக அவன் அமர்ந்து அந்த புனிதமான சடங்கை ஆரம்பித்தான் ஜோகிக்கு தந்தை மாடுகளை கறக்க பார்க்கையில் கைகளும் விரல்களும் துடிக்கும் மந்திரமாயம் போல் அவன் தந்தை கை வைக்கையிலேயே பார்க்குழாயில் வெண்ணுரை எழும்பி பால் பொங்கி வருவதைப் போல் நிரம்பி வரும் வரம்பை மீறி அது பொங்கி நிற்கும் சமயம் ஆடாமல் அசையாமல் அவன் பார்க்கலத்தில் மெல்ல சேர்ப்பான் இன்றும் ஜோகி கண்களில் ஆவல் ஒளிர பார்த்து கொண்டிருந்தான் கன்று குட்டி எருமை மடி சுரந்ததும் பார்க்குழாயை இடுக்கி கொண்டு பால் கறக்கும் விதம் காட்டி முக்காலும் நிரம்பிய பாத்திரத்தை லிங்கையா ரங்கனிடம் தந்தான் ரங்கன் அதை ஏந்தி கொண்டு சிறிய தந்தை காட்டியபடி படப்படக்கும் நெஞ்சும் நடுங்கும் விரல்களுமாய் பாலை கறக்க முயன்றான் பேருக்கு இரண்டு பீர்தான் கிடைத்தது கறந்த பாலை எடுத்துக்கொண்டு அவன் வீட்டுக்குள் நுழைகையில் அனைவரும் வழிவிட்டு ஒதுங்கி நின்றனர் 
மாதி தலைவனு கூறிய உண்கலமாகிய பெரிய வெண்கல வட்டிலையும் வேறு கலங்களையும் கொண்டு வைத்து ஒதுங்கி நின்றாள் முதலில் பெரிய வட்டிலில் பாலை விடு இன்று முதல் இந்த வீட்டு பொறுப்பில் நீ பங்கு கொள்கிறாய் குடும்பத்துக்கு வேண்டும் என்ற பாலை கறந்துத்தா எனக்கு எல்லாவித நலன்களும் கூடட்டும் என்று நம் ஐயனை இரிய உடையாரை வேண்டி விட ரங்கா என்றான் சிற்றப்பன் ரங்கனுக்கு எண்ணங்களும் சொற்களும் எழும் கலகலப்பு உள்ளத்தில் இருந்தால்தானே மாடு கறந்து கொண்டு மண்ணை வெட்டி தானியம் விதைத்து கொண்டு ஹட்டிக்குள் அழிந்து கிடப்பதுதானா முடிவு இல்லை இல்லவே இல்லை 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 என்ற மனசு தாழம் போட அவன் உண்கலத்தில் பாலை ஊற்றிய போது அவன் கை நடுங்கியது அவன் கை நடுங்குவதைக் கண்ட ஜோகியின் தந்தை உதவியாக கை நீட்டி பிடித்து கொள்ளும் முன் பார்க்குழாய் ஆடி பால் கீழே சிந்திவிட்டது லிங்கையாவுக்கு நேரக்கூடாதது நேர்ந்து விட்டார் போல நெஞ்சு திடுக்கிட்டது குழுமி இருந்தவர்களின் கசமச ஒலிகள் எழும்பின லிங்கையா சட்டென்று அவன் கையை பிடித்து மற்ற கலங்களில் பாலை ஊற்றினான் இது நிகழ்கையிலேயே பெண்டர் பக்கம் கசமுசவென்ற ஒலி வலுக்க தொடங்கியது புனிதமான சடங்கு நிகழ்கையிலே பெண்களின் பேச்சு எழுவதா மூக்குமலை மாமன் கோப முகத்தினராய் பெண்கள் பக்கம் நோக்கினார் அந்த கசமுசப்புக்கு காரணம் இதுதான் நஞ்சம்மைக்கு சடங்கு மைத்துனன் வீட்டில் வைத்து செய்வதிலேயே இஷ்டமில்லை அந்த வீட்டில் பால்மனை இல்லையா உண்கலம் இல்லையா அதையெல்லாமா முதலில் வைத்து பாலை ஊற்று செய்ய வேண்டும் அவனுக்கு தன்மனைக்கு எதையும் தேடி வரும் பொறுப்பு கிடையாதா முதலில் அண்ணன் தம்பியையே செய்ய என்று கூறியது போல் தம்பி மனைவி தன்னிடமே அந்த உரிமையை விடுவாள் என்று அவள் பெரிதும் எதிர்பார்த்திருந்தாள் மரியாதைக்கு கூட அல்லவா அவள் அதை மொழியவில்லை அவர்கள் செய்வனையெல்லாம் சூழ்ச்சிகள் இல்லையா பையனையும் கூட குடும்பத்துக்கு பிடுங்கிக் கொள்கிறார்களா தன் அதிருப்தியை அவள் வெளியிட்டு விட்டாள் மூக்குமலை மாமி முன்வந்து சமதனமாக அந்த மனைக்கு சென்று அங்கேயும் பால் ஊற்றட்டும் என்றாள் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று கையமர்த்திய ஜோகியின் தந்தை சமையற் பகுதிக்கு வந்து எல்லா பண்டங்களிலும் பாலை தெளிக்க செய்தான் பின்னர் எதிர்மனைக்கும் சென்றான் முன்னதாக நஞ்சமை சென்று அங்கு உண்கலம் எடுத்து வைக்கவில்லை மாமியே எடுத்து வைக்க பாலை தெளிக்க செய்தான் பிறகு குழுமி இருந்தவர்களில் தந்தை மீதும் தாயார் மீதும் பெரியவர்கள் மீதும் பாலை தெளிக்க செய்தான் வற்றாத பால் வழங்க வளம் பெறுவாய் எருமைகளும் பசுவினங்களும் செழிக்கட்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் ஆசைகள் வழங்கினார்கள் பின்னர் மீதி உள்ள பாலுடன் சிற்றப்பன் அழைத்து செல்ல ரங்கன் பால்மனைக்கு சென்றான் கைப்பாலை வைத்தான் சடங்குகள் இத்துடன் நிறைவேறியதும் நாளையிலிருந்து நீதான் இந்த எருமையை கறக்க வேண்டும் ரங்கா என்றார் தந்தை ரங்கனின் முகம் கார்கால வானை ஒத்திருந்தது பசி பையனுக்கு முதலில் அவனுக்கு உணவு வையுங்கள் என்றார் கரியமல்லர் பாலும் வெள்ளமும் நெய்யும் சேர்த்த பொங்கலை மணக்க மணக்க தையல் இலையில் முதியவளான பாட்டி ரங்கனுக்கு படைத்தாள் ரங்கனின் விரல்கள் இனிய உணவில் அழைந்தன சோறு ருசிக்கவில்லை நெஞ்சு அடைத்தது ஏண்டா தம்பி சாப்பிடு பசி இல்லையா என்றாள் பாட்டி தனியாக சாப்பிட கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ரங்கா என்று லிங்கையா அருகில் வந்தான் இதற்குள் பெரிய உண்கலங்களையும் தையல் இலைகளையும் கொண்டு வந்து மாதி எல்லோருக்கும் வைத்து அமுது படைக்கலானாள் நாலந்து பேர்களாய் ஒரு குடும்பமாய் பழகியவர்களாய் ஒவ்வொரு கலத்தை சுற்றி அமர்ந்தனர் இனிய கழியும் சோகரும் குழம்பும் மோருமாய் பெண்டிர் பரிமாற அண்ணன் தம்பி ஒற்றுமை புகழ்ந்த வண்ணம் எல்லோரும் உணவருந்தலாயினர் எருமை நடந்து விடுமா லிங்கையா என்று ஒருவர் சட்டென்று கேட்டார் இச்சமயம் இதையே நினைவுபடுத்துகிறான் என்று நினைத்த லிங்கையா சட்டென்று முந்திக்கொண்டு கால் கூடினால் நடந்துவிடும் நாலந்து நாளில் மெல்ல கொட்டிலுக்கு தூக்கி வந்துவிடலாம் என்றான் முதல் நாள் முறைக்காவில் இருந்த ராமன் நேற்று நாய் விடாமல் குறைத்தது அருவிக்கரை காப்பால் கொல்லி போல் கண்கள் தெரிந்தன எனக்கு என்னவோ சந்தேகமாக இருந்தது காட்டிலிருந்து ஏதோ மோப்ப மறிந்து வந்திருக்கிறது நான் ஈட்டி கொண்டு போகவில்லை பயமாக இருந்தது என்று விவரித்தான் ஜோகியின் தந்தை திருக்கிடுக்கிடையிலே வேட்டை இருக்கிறதா இல்லை நரி ஆட்டுக்கிடா எதையேனும் பார்த்துவிட்டு புலி என்கிறாயா ஜோகியின் தந்தை திருக்கிட்டு நிற்க வேட்டை இருக்கிறதா இல்லை நரிய ஆட்டுக்கிடா எதையேனும் பார்த்துவிட்டு புலி என்கிறாயா என்றான் நான்காம் வீட்டு போஜன் அட அத்தனை குருடா நான் தொரியனை கேட்டுப்பார் என்றான் ராமன் ரோஷத்துடன் லிங்கையாவுக்கு கவலை மீளிட்டது அப்படியானால் சுற்று கிராமங்களில் தெரிவித்து வேட்டைக்காரர்களை உஷார்படுத்தி அழைத்து வர வேண்டாமா அருவிக்கரை வரையிலும் வந்ததென்றால் நம் ஆடு மாடுகளுக்கு அபாயம் இல்லையா என்றான் சொல்லி அனுப்புவோம் என்று கூறியபடியே கரியமல்லர் எழுந்து கை கழுவ போனார் அனைவரும் உண்டு முடித்து தாம்பூலம் தரிப்பதும் புகைப்பிடிப்பதுமாக வெளி புல் திட்டுக்கு வந்துவிட்டனர் இளைஞராயிருந்தவர்கள் ஹெத்தப்பா கோயில் முன் மைதான மூலையிலிருந்து உருண்டைக்கல்லை தூக்குவது பற்றிய பேச்சுகளில் உற்சாகமடைந்தவராய் அங்கே சென்றனர் 
ஜோகியின் தந்தை உண்டு முடித்ததும் ஏதோ ஒரு உந்தலால் எருமை மேயும் குன்றின் பக்கம் நடந்தான் அவன் முதல் நாள் மாலையில் அதை பார்த்ததுதான் ஜோகி தினமும் காலையில் புல் அறிந்து கொண்டு செல்வான் அன்றைய கோலாகலத்தில் அவன் போட்டானோ இல்லையோ முட்டுப்பாறையை கடந்து லிங்கைய இறங்குகையிலேயே மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் இருவர் ஓடி வந்தனர் அவர்கள் மரகதமலை ஹட்டியை சேர்ந்தவர் அல்லர் புலி புலி அதா எருமையை கடிச்சு இழுத்துட்டு போச்சு லிங்கையாவுக்கு அவனுள் ஏதோ ஒரு மாளிகை குலுங்கி விழுந்தார் போல அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று உண்ட உணவு குலுங்க உணர்வு இருள அவன் ஓடினான் புல்லின் சரிவிலே அவன் அமைத்திருந்த சரக்கு கூடாரத்திலே அவன் கண்ட காட்சியை எப்படி சகிப்பான் எருமையின் தலை தனியாக பிடுங்கப்பட்டு பாதி சிதைந்து இரத்தமும் கடறியுமாக இருந்தது உடலில் பாதி காணப்படவில்லை அது வந்து இழுத்து போன தடமாக அருவிக்கரை வரையிலும் அப்பாலும் இரத்தம் சொட்டி பெருகி இருந்தது மண்ணிலும் மந்தையிலும் உயிரை வைத்திருந்த அந்த பெருமகனின் கண்களிலே நீர் கோர்த்தது இது எதை குறிக்கிறது புனித சடங்கை நிறைவேற்றும் நாளிலே இந்த அவலம் எந்த தீமையை குறிக்கிறது ஐயனே அவன் அந்த மண்ணில் பிறந்து நினைவு தெரிந்து இப்படி ஒரு படுக்கலரையை தன் கண்களால் கண்டதே இல்லையே புலி புலி என்பார்கள் அஞ்சி காப்பந்துகள் செய்வார்கள் ஒரே ஒரு முறை எப்போதோ மூன்றாம் வீட்டு மல்லனின் தாத்தா சிறுத்தை ஒன்றை ஈட்டி எரிந்து கொண்டு வந்ததுண்டு அது தவிர ஜான்சன் எஸ்டே துரை கூட இந்த பக்கம் புலி இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு காடையும் கௌதாரியையும் முயலையும் அல்லவா சுட்டு கொண்டு போகும் செய்தி கேட்டிருக்கிறான் அப்படி இருக்க பட்ட பகலில் புலி தோன்று இப்படி ஒரு கோரத்தை நிகழ்த்தி போயிருக்கிறதே இது புலிதானா அல்லது மந்திரமாயமா ஒரு நினைவு அவனுள் தோன்றி உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையிலும் சிலர்ப்பை ஒட்டியது ரங்கன் ரங்கன் இரிய உடையாருக்கு உகந்தவன் அல்லனோ மகனே ஜோகி அல்லவா நான் தேர்ந்தெடுத்த பையன் நீ ஏமாற்றுகிறாயே என்று ஐயன் கேட்கும் கேள்வியா ஈஸ்வரா இது என்ன சோதனை கண்கள் ஆராய் பெருக அவன் அந்த இடத்திலேயே நின்றான் சற்று நேரத்தில் ஆண் பெண் குஞ்சு குழந்தைகள் அட்டி அடங்களும் அங்கே ஓடி வந்தன அப்படி வராதவன் மன ஆறுதலும் மகிழ்ச்சியும் பரபரப்பும் அந்த சமயத்தில் உடையவன் ஒருவன் இருந்தான் ரங்கன் 